în care El a venit atunci, a fost o lume fără Dumnezeu, oameni fără de speranță, oameni care trăiau într-o legătură, să spun așa, demonică sau stăpânire a diavolului în păcat. Și legătura aceasta era pentru totdeauna. Nu exista soluție pentru izbăvirea din păcat. Dacă Domnul nostru Iisus Hristos a venit pe Pământul acesta, pentru ca să caute pe cei pierduți și lucrarea aceasta a făcut-o prin jertfa din Calvar, atunci responsabilitatea noastră este cu atât mai mare. Duminică dimineața spuneam aici ce mare surpriză a fost pentru mine să citesc în Sfânta Scriptură, în Cuvântul Lui Dumnezeu, să găsesc oameni neprihăniți, oameni care îl slujau pe Dumnezeu, chiar dacă o perioadă de 400 de ani, de la Vechiul Testament, de la ultima carte, până la Evanghelia după Matei sau scrierile nou testamentale, să nu se fi auzit niciodată Cuvântul Așa vorbește Domnul. Sfânta Scriptură nu prezintă. Niciun înger n-a mai venit să spună ceva, un mesaj din partea lui Dumnezeu. Și tăcere din partea lui Dumnezeu 400 de ani. Și totuși, să găsim oameni care trăiau în neprihănire. O familie, cum era Zaharia și Elisabeta. O fecioară, cum era Maria, care se temeau de Dumnezeu. Noi, dragii mei, dumneavoastră care sunteți în această seară răsărbătoare, împreună cu mine, știind Cunoscând faptul acesta că Hristosul a venit pe Pământ și ne-a găsit, ne-a căutat, ne-a mântuit, ne-a iertat păcatele, avem o responsabilitate în Dumnezeu. Pentru că în El, în Hristos, vedem iubirea lui Dumnezeu. În Hristos vedem mila lui Dumnezeu. În Hristos vedem bunătatea lui Dumnezeu. În Domnul Iisus Hristos vedem dreptatea lui Dumnezeu. Și mai mult de atât în El vedem Sfințenia lui Dumnezeu. Și dacă toate acestea le vedem, știind că El a venit în lumea noastră plin de har și de adevăr, dacă Evanghelia, dacă Cuvântul lui Dumnezeu este acela care ne dă șansa mântuirii, la fel, dragii mei, aceeași Evanghelie, același Cuvânt ne și osândește. Are puterea de a ne osândi. De aceea, dragii mei, avem această responsabilitate. Trebuie să ne asumăm această responsabilitate, să slujim pe Dumnezeu. Să facem din El ținta căutărilor noastre, a strădanilor noastre de fiecare zi. Nu numai duminica, nu numai de sărbători. Un adevărat copil al Dumnezeu, în fiecare zi, se gândește la dragostea lui Dumnezeu, la bunătatea lui Dumnezeu, la dreptatea lui Dumnezeu, justiția lui Dumnezeu, care spune păcatul e păcat. Și Sfințenie, Sfințenie. Dacă a venit, dacă te-a găsit, dacă te-a mântuit, dacă Evanghelia are putere și a avut putere în viața ta și în viața mea, să nu uităm, dragii mei, că va fi și o zi în care vom da să putea. Dacă Hristos a venit pentru a salva oamenii, atunci nimeni, niciun om, niciun păcătos, nu are nici o scurtă. De atâtea ori am spus să o repet în această seară. Nu există justificarea pentru căderile noastre. Nu există justificare înaintea Lui Dumnezeu pentru eșecurile noastre. Nu există justificare înaintea Lui Dumnezeu pentru păcatele noastre. Nu există. De aceea, Dumnezeu să ne ajute, să ne întărească și să ne dea puterea să căutăm, să trăim pe nevlavă. Și vă spuneam și o repet, a trăi cu Dumnezeu nu stă numai în a cunoaște despre El, ci a avea experiență. A fi în permanență, în călătoria vieții noastre cu El. A avea această stare de trăire în permanență, în relație cu Domnul nostru Sfânt Hristos. Și dacă El a venit pe Pământul acesta, dragii mei, să caute pe cei care erau pierduți. Este ultimul gând care l-am. Oricât de păcătos ar fi un om. 
Oricât de neputincios ar fi, pentru El există salvare. Pentru păcătos există șansa iertării. Există șansa împăcării cu Dumnezeu. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe Sfântul Său Fiu. Pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. O întrebare pentru noi. Suntem noi plini de bucurie? Avem noi această stare de fericire înaintea Lui Dumnezeu că El ne-a răscumpărat? Că El a părăsit, așa cum spuneam, splendoarea cerului și a venit în întuneric, în besna acestui domnului, ca să aducă lumină ființelor noastre, ca să trăim pentru El. Pentru că dacă vom face lucrul acesta, dacă vom avea și vreau să citesc lucrul acesta în fiere, atunci faptele noastre vor dovedi ceea ce suntem. Evanghelia după Ioan, capitolul 3, de la versetul 16 la versetul 21. Pentru că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul lui Fiu, pentru că oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Dumnezeu, în adevăr, n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să zudece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El. Oricine crede în El nu este judecat, dar cine nu crede a și fost judecat, pentru că n-a crezut în numele singurului Fiului Dumnezeu. Și judecata aceasta stă în faptul că odată venită lumina în lume, oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina. Pentru că faptele lor erau rele. Căci oricine face răul urăște lumina și nu vine la lumină ca să nu se, se, să nu se vădească faptele. Dar cine lucrează după adevăr vine la lumină pentru ca să îi se arate faptele, fiindcă sunt făcute în Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute să trăim în lumină și dovada că Hristos este Mântuitorul nostru sunt faptele noastre care dovedesc o relație cu Acel care este nu un prun, nu precum m-am auzit când eram în Slatina, unde vom merge cu ajutorul Domnului cu o parte din cor în datul 27, expresii de genul că îi sărută tărbine. Nu este un copil, nu este apost, nu mai este. Este Dumnezeu, Dumnezeu adevărat. Într-o zi va veni pe noi cerului să-și ia biserica, să-și ia mirea sa. Acolo vor fi cei răscumpărați. Ești seara aceasta, în locul acesta, să te simți pierdut? Ai șansă. Încă Domnul Iisus Hristos este Mântuitor. Încă este mișlocitor între noi și Tatăl. Nu e prea târziu. E șansa fiecare dintre noi și a celor care de mulți ani urmăm pe Domnul să ne pocăim, să ne apropiem de El și să trăim în smerenie. Dumnezeu să ne ajute. Dumnezeu să vă fie putem de Domnul.
să-L cunoaștem și să-L slujim. Și în urma slujirii, El promite viața cea veșnică. Binecuvântat să fie numele Domnului. În seara aceasta este un eveniment istoric descris de Luca, evanghelistul, și observăm că Cezar August dă o poruncă, poruncă care trebuia să fie îndeplinită. Cred că porunca pe care acest împărat a dat-o, el era împins de cineva care îi spunea să facă lucrul acesta. În spatele împăratului Augustus era Dumnezeu. Dumnezeu avea un plan. Dumnezeu pregătise un plan de mântuire și în planul acesta trebuia să vină Fiul lui Dumnezeu în lumea noastră, pe Pământul nostru, să se nască aici și era prevestit încă din vechime cetatea în care trebuia să vină. M-am gândit la faptul că atunci când Iacob își vine cu dintează copiii, când ajunge Iuda în dreptul tatălui său, lui îi spune niște lucruri deosebite și vorbește de un toiag de domnie și vorbește de un toiag de cârmuire. Și când spunea Iacov lucrurile acestea, sunt convins că nu de la el le-a spus. Dumnezeu l-a inspirat. Duhul lui Dumnezeu era peste Iacov și a vorbit despre aceste lucruri pentru unul din fiii lui, pentru că Dumnezeu vedea marea lucrare pe care trebuia să o facă. Nouă ni se pare de multe ori că este un lucru simplu, un lucru poate mai neobișnuit, dar nu întotdeauna dăm importanța necesară. M-am gândit la faptul că cei doi, Iosif și Maria, au fost puși în mișcare și trebuiau să călătorească, să se ducă din Nazaret până la Betleem. Gândul acesta de a ajunge la Betleem, pentru ei era faptul că era, era cetatea din care ei se trăgeau și acolo trebuiau să ajungă. Mă gândeam la planul lui Dumnezeu cu privire la cetatea aceasta. Dumnezeu a văzut și cetatea aceasta și vorbea prin Mica, dar Dumnezeu a văzut-o mult mai înainte. Din Betleem, într-o zi, se pornesc patru oameni la drum. Pentru că Betleem era foame, era criză. Nu era de lucru, poate, așa cum era noi în vremurile acestea. Și s-au pornit din Betleem să se ducă în țara Moabului să găsească pâine, să găsească cele necesare. Au ajuns în țara Moabului, mă uitam în una din scrieri, spune că ar fi cam 80 de kilometri distanța între Betleem și țara Moabului. Au ajuns acolo. Sigur, călătoria pe vremea aceea se făcea cu cămile, cu animale, se făcea pe jos. Nu știu cât o fi durat drumul de la Betleem, în țara Moabului, dar au ajuns acolo. Aici, această familie este greu încercată. Se duce soțul, se duce tatăl, rămâne mama cu doi fii și în cele din urmă mor și cei doi fii. După această tragedie a acestei familii, Mama se hotărăște să se întoarcă din nou la Betleem. Se hotărăște să se întoarcă din nou la Betleem și 
După ea erau două morori care au spus și noi venim cu tine. Una din ele, în cele din urmă, renunță la gândul acesta, iar Ruth se ține de soacra ei, de Naomi, și pornesc la drum. Două femei, pe o distanță de aproximativ 100 de kilometri, nu știu dacă aveau o cămilă, sau au pornit pe jos să ajungă la casa pâinii, să ajungă în cetatea de unde au pornit, să ajungă acolo că Duhul lui Dumnezeu cred că le transmitea să se ducă acolo, pentru că acolo pentru ele este pregătit ceva. Și știți istoria lui Ruth, nu mai insist, ajung acolo și Dumnezeu le binecuvintează. Ruth ajunge să fie mama lui Obed. Obed să fie cel din care se trăgea Isai și mai târziu David. Și mă gândeam la un singur lucru, cum cel rău, diavolul, se gândea și el, sau avea și el în vedere lucrarea pe care Dumnezeu vroia să o facă. În 1 Samuel, în capitolul 23, cu versetul 23, aici e vorba despre Saul și David. Uitați-vă ce spune Saul. Domnul să vă binecuvinteze că aveți milă de mine. Duceți-vă, vă rog, de mai cercetați ca să știți și să descoperiți în ce loc și-a îndreptat pașii. Și cine l-a văzut că mi s-a spus că este foarte și lept. Cercetați și vedeți toate locurile unde se ascunde. Veniți apoi la mine cu ceva temei. Și voi porni cu voi. Dacă este în țară, îl voi căuta printre toate miile lui Iuda. Ăsta era planul, planul lui Satan. Ăsta era planul diavolului. Pentru că diavolul ar fi vrut ca David, cel din care se trăgea Domnul Iisus Hristos, cel care era în spița de neamă Domnului Iisus Hristos să fie omorât. Și Saul spunea, cercetați și vedeți toate locurile, căutați-lor unde se ascunde. Era planul diavolului. Dar Dumnezeu a făcut ca David să ajungă împărat. Dumnezeu a făcut ca pe David să-l ia Domnul de acolo, de la oi, de unde păstorea turma și să-l aducă să ajungă în părata lui Israel. Și din spița aceasta de neam, din David, mai târziu să apară Domnul Isus Hristos. Sigur, toate aceste lucruri s-au întâmplat pentru că Dumnezeu avea un plan de mântuire. Dumnezeu avea un plan cu privire la oamenii care au păcătuit. Și printre cei ce au păcătuit suntem și noi, am fost și noi. Dar îi mulțumim lui Dumnezeu că prin jertfa Domnului Isus Hristos avem iertarea păcatelor. Ne-a trimis Dumnezeu în mântuitor. Observați dumneavoastră aici se pune în mișcare cei doi părinți, Maria într-o situație deosebită, să pornească din Nazaret și să ajungă la Betleem. Călătoria n-a fost ușoară. Și totuși trebuia să se ducă. Era porunca împăratului. Era un ordin. Soldații știu ce înseamnă să primești un ordin. Cei ce au făcut armată știu lucrul acesta. Atunci când primești un ordin, trebuie executat, trebuie să se ducă la, la capăt. Nu există nu pot sau nu vreau. 
Ei, Dumnezeu a dat o poruncă prin împăratul Cezar August și toată lumea trebuia să se înscrie, fiecare în cetatea lui. Și aici, de fapt, Dumnezeu avea o familie în vedere. Această familie trebuia să ajungă la Betleem. Pentru că despre Betleem vorbea profetul Mica. Despre Betleem spunea Mica că nu este o cetate neînsemnată. Era o cetate însemnată în ochii lui Dumnezeu. Că Dumnezeu așa a avut în vedere, așa a avut în planul lui, ca de acolo să iasă, să vină Mântuitorul nostru, să vină Fiul lui Dumnezeu, să vină Domnul Isus Hristos. Slăvit să fie numele Domnului. Sigur, nu toți sunt de acord și nu toți au crezut în Domnul Isus Hristos. Nu toți au vrut să asculte ceea ce spunea Domnul Isus Hristos. Într-o discuție pe care Domnul Isus Hristos o are cu farisei, ei spuneau că sunt fiii lui Avram. Și Domnul Isus Hristos, uitați ce spune în Evanghelia de pe Ioan, în capitolul 42, versetul. Dacă ar fi Dumnezeu Tatăl vostru, m-ați iubit și pe mine. Căci eu am ieșit și vin de la Dumnezeu. N-am venit de la mine însumi, ci El m-a trimis. Slătit să fie numele Domnului. Dumnezeu l-a trimis pe Domnul Isus Hristos în lumea noastră. Și El, Domnul Isus Hristos, mărturisește lucrul acesta. Eu vin de la Dumnezeu, eu vin de la Tatăl. El m-a trimis să vin în lumea aceasta. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru că în planul acesta de mântuire, încă de la început, atunci când l-a pregătit pe Domnul Isus Hristos, a văzut și mântuirea noastră. A văzut mântuirea noastră și faptul că noi îl cunoaștem pe Domnul Isus Hristos. Cel ce s-a născut atunci în Iesca din Betleem, cel pentru care s-au pus îngeri în mișcare din ceruri, au coborât jos pe pământ, a venit îngerul să spună păstorilor, să li se spună ce s-a întâmplat în cetatea lui David, ce s-a întâmplat cu alte cuvinte în Betleem, că aici în Betleem, pentru voi, vi s-a născut un mântuitor care este Hristos Domnul. Și pentru cei din veci, și pentru noi toți, este Mântuitor. Să-L primim în inimile noastre, să ascultăm de El. Și într-o zi vom mulțumim Lui Dumnezeu pentru poporul care se adună în locul acesta. Despărțindu-mă de rodenii care au venit de la Cluj la înmântarea Sfântului mele, Noastră. Uh, am spus dacă nu-i rețin, ar fi fost dispus să îi primim, dar am zis că am înțeles împrejurarea care sunteți și că trebuie să vă duceți. E timpul scurt, e seara de sărbătoare, e biserică, la care ei nu erau din biserică, a pentru că la care i-au spus, oh, la noi nu e o problemă, și la noi în seara asta numai copiii la zi. Probabil pentru dat. Să ratezi o prezență la Casa lui Dumnezeu, o posibilitate de a fi la părtășie, pentru că, pentru că nu știu. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru vremea pe care ne-a dat. Amin. Și dacă ar fi să definesc că ziua de astăzi, cu toată durerea pentru familia Iancă și pentru familia noastră, aș spune totuși că astăzi este ziua pe care am făcut-o. Și aș mai spune ceva, că astăzi este ziua posibilei mântuirii. Pentru aceia care încă nu au această împlinire în viața lor. Este un hal pe care Dumnezeu pentru unii, 
Spunea Domnul Iisus Hristos, vremea totdeauna vă este pierdită. Despre sine spunea, câtă vreme este zi, eu trebuie să fac lucrarea celui care m-a trimis. Vine noaptea, că nu se mai poate lucra nimic, nu se mai poate face nimic. O vreme. Este scris, am uitea fratele Daniel despre vremea lui Cezar. În Cezar și-a numărat sufuși. E adevărat că nu mă doresc când Țesătura binecuvântată a planului lui Dumnezeu trebuia să se împlinească acest lucru și ca să determine prezența lui Iosif și a Mariei la Betleem, pentru ca să se împlinească Scripturile, trebuia să se petreacă acest eveniment pentru ca să fie menționat în istorie ca un punct de reper și să fie o dovadă și din acest Punct de vedere că nașterea Domnului Isus Hristos este o realitate istorică, recensământul nici pe vremea aceea, cum nici pe vremea noastră, nu este un fapt așa făcut la repezeală, e cu pregătire, E cu mișcări, mai ales acolo, cu mișcări. Aici la noi e turism, electoral, acolo erau alte aspecte, mult mai serioase. Voia să se înscrie pentru evidențe clare, fiecare cu citatea în care să... să se cunoască și câți plătesc taxe, câți plătesc impozitele pe cezar. Îi întreabă, îi interesa și interesează numărul. Numărul celor apți de oaste, eventual de un conflict armat la un moment dat, cezarii și numără, supușii, ca să știe cine și cu cât trebuie să contribuie, taxe, impozite și așa mai departe. Vremea cezarilor a fost atunci, vremea cezarilor a fost pentru timpurile pe care noi le trăim, ca și pentru orice vreme. Sunt cezar. Numele are. Dar a mai fost o vreme. O vreme care s-a împlinit exact atunci când trebuia să se întâmple Marea Minune. Nașterea. Marea Minune nu pentru că mai erau naștere. Pentru că o ființă mai devenea mamă. Pentru că mai apărea un prunc în lumea aceasta. Și pentru că acea naștere însemna intrarea lui Dumnezeu, care este Duh, în trup de carne și de sânge. Adică în trup pământesc. Nu cred că va reuși cineva vreodată să poată să prezinte clar cu caracter final Marea Vinune a întrupării. A intrării lui Dumnezeu în materie a Cuvântului care s-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr. Nu mă îndoiesc că sunt oameni care studiază, sunt oameni dotați din punct de vedere spiritual și și din punct de vedere intelectual. Dar niciodată nu se va putea stabili concret în toate detaliile Așa și așa și așa s-a derulat totul. E taina pe care Dumnezeu o păstrează în timp minunat și bine face în planul său și în desfășurarea evenimentelor. Vremea nașterii a însemnat pentru 
Maria și pentru Iosif. Un timp, un moment, când s-au văzut atât de neajutorați, un moment în care au simțit acut durerea sentimentului străinătății. Pentru că, deși Iosif se trăgea de acolo, din Betleem, dacă ar mai fi avut rudenii elogii, ar fi tras la neamă. N-ar fi bâșbuit, n-ar fi alergat, n-ar fi bătut la porțile hanurilor și acasă de poposire și nu s-ar fi dus într-o peșteră, în staul, și ar fi mers la neamă. În străinare. Vremea cezarilor persistă. Și vremea nașterii există, dar la alte dimensiuni, în alte forme. Și anume, așa cum se menționa, nu mai rețin exact din ce, dar s-a făcut în seara aceasta, din ziua aceasta, adică a acelei nașteri ale Hristos în noi. Ea spune mai aparte a nașterii noastre din Dumnezeu prin Hristos, în care devenim copii ai lui Dumnezeu, ca și rezultat al Harului Ceresc, mărit să fie Domnul. Amin. Și vremea aceasta, slăvit să fie Domnul, Amin. mai există. Procesul acesta se poate petrece cu tine, dragul meu, care în această seară simți că încă păcatele sunt asupra ta. Și dacă nu le simți, mă rog de Dumnezeu să sensibilizeze bugetul ca să le poți simți. Sărbătoarea nu șterge păcatele. Un ritual și prezența la o sărbătoare sau la o slujbă religioasă nu mântuiește. Și numai luarea cuvântului ca ființă și contur precis în tine, în mine, în noi. Hristos în voi, nădejdea slavei. Că ce-a venit la Isai, spune Evanghelia după Ioan despre Domnul Isus Hristos, și Isai nu l-au primit. Dar tuturor celor ce l-au primit, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu, născuți, nu din carne, nici din sânge, nici din voia firilor, nici din vremea, vre vremea vreunui om, ci din Dumnezeu. Asta este necesar. Naștere din Dumnezeu. Se va realiza acest lucru? Se vor înstrăina mulți. Se vor departa mulți. Se vor renega părinții, dacă ești un fiu sau o fică, care poate nu vor înțelege de ce faci lucrul acesta. S-ar putea să se depărteze soțul de tine sau să nu mai convină soției să te recunoască drept soț. S-au întâmplat alungări de la casă. Copiii care au fost alungați de acasă pentru numele acesta și pentru hotărârea de a sluji lui Hristos. S-au întâmplat divorțuri pentru că a spus, ori cu mine, ori cu Hristos al tău. S-au întâmplat și situații de asta. De ce? Pentru că de la început, vremea nașterii a fost marcată și de aspectul în străină. Vremea nașterii a însemnat acea singurătate care uneori coprecește și creează stări deosebite, care pot duce pentru unii slab la gesturi fatale. De ce? Pentru că s-au văzut izolați, s-au văzut respinși. Noi trecem așa de ușor peste expresiile biblice care grăiesc complet și a născut pe fiul ei cel întâi născut. L-a înfășat în scutece și l-a culcat într-o iesle. 
Pentru că în casa de poposire nu era loc pentru ei. Nu ni se spune nu mai era loc. Sau simplu, nu era loc. Ca atunci lucrurile ar fi fost explicabile. Lume multă adunată, vad comercial, hanurile pline, că au fost mulți care au plecat dintr-o parte sau alta a țării, fiindcă se născuseră acolo și au cazat peste noapte în casele de poposire. Hotelurile din vremea noastră, pensiuni, dacă vreți, sau oricum le-am denumit, Biblia păstrează expresia casă de poposire. Ha! Dar expresia este nu era loc pentru ei. Pentru ei. De ce? Probabil pentru că era Maria în situația aceea și pe fața ei, cred că deja erau semnele iminentei naște. Am spus-o și în alți ani, o amintesc și în seara aceasta, întrebarea aceasta. În casa în care ai pus totul la punct, ai cumpărat cu voare noi, le-ai spălat pe cele pe care le-ai avut sau le-ai bătut strașnic și le-ai periat. Ai dat cu perea și cu cârpa peste tot, te-ai uitat să nu fie, toate s aranjate, toate sunt pregătite. Îți aștepți copiii sau aștepți prietenii, rudenile. Și chiar bate la poartă, se ar suna la ușă o femeie chercindu-se sub durerile acelea atroce. O femeie coborâtă de pe spinarea unui măgăruș după zile de călătorie și un bărbat care își frânge mâinile și disperat poate vorbește incoerent. Ea îi deschide casă, ea îi oferi confortul unei locuințe, peste an a rămas în suspensie de vada aceasta și poate va rămâne și Dincolo de faptul că erau niște străini, eu cred că vrășmașul care l-a urmărit pe Domnul Isus Hristos, cu înverșunare, vrând să-i să turne viața primatur, căci el era rânduit să moară, să moară ca și jetfă, dar nu era totuna să moară la ceasul și vremea hotărâtă de Dumnezeu pentru împlinirea misiunii, sau prematur. Rășmașul inspira prin Duhul cel rău de împotrivire, respingerea aceasta în sufletul acelor care dețineau posibilități de găzduire. Nu era loc pentru ei. Avem loc pentru de toate. Avem bani pentru de toate. Avem timp pentru de toate. Avem loc pentru distracție. Până și în casa de rugăciune vrem divertisment. Avem loc în sufletele noastre și în viața noastră pentru tot felul de aranjamente. Ia face. Avem loc în viața noastră, în casa noastră și în viața bisericii pentru atâta religie încât Hristos nu mai încadă în ei. Că ne-ar stricat tradițiile, 
obișnuințele, tabieturile. Ce zici? Să-ți bată Hristos la ușă. E, nu așa în conjurare aură, ci cu îngerii după El. Și poate într-o persoană a unia dintre cei nebăgați în seamă. Nu în ziua de sărbătoare a nașterii, de Crăciun, nici în ajun, nici în prima zi, într-o banală, duminică de peste an, când te-ai dus de la biserică, mulțumit, ai fost sau ne mulțumit, dar cu familia ai mâncat și după aceea vrei să te dai o bine. Și ar veni să te învețe. Și ar veni să stea de vorbă cu tine despre cer. Dar e îmbrăcat modest. Și e obosit de drum. Și om al durerii și obișnuit cu suferința și se vede pe chipul lui asta, ea îi zice, sacrific somnul de duminică după masă ca să stau pe drum. Ai spune eventual, nevastă, dă ceva de mâncare și după aceea, cu Domnul înainte. Nu vreau să insist, e seara de sărbătoare. Probabil, v-am deranjat cu ceea ce am spus. Dar prea nu spune că mădre sufletului nostru de noi, de ai noștri, dar panul nostru e prea plin de neamurile noastre, e prea plin de mult confort și de exagerat egoism și pentru el nu mai avem loc. Avem loc pentru multe, dar nu pentru El. Pentru că El, unde intră, El nu se mulțumește cu statutul de oaspete. Domnia va fi de umăr Lui. Îl primești să domnească, rămâne. Vrei numai să porți discuții filozofico-religioase? El pleacă. El n-a venit să filozofeze. El a venit să prețintie adevărul. Și, de fapt, adevărul este El. Ar dori ca Duhul lui Dumnezeu să sensibilizeze inima noastră. Să sensibilizeze inima copiilor noștri și a nepoților noștri. Nu să trăiască în virtutea unei obișnuințe, în virtutea unor tradiții, așa se făcea la noi, așa era la noi, așa se obișnuia la noi. Și dacă ceva lipsește, nu-i mai pace, nu-i mai liniște și nu-i mai sărbătoare. Hristos să se nască, Hristos să intre, să domnească în viața mea, în viața ta. În viața familiilor noastre, în biserica aceasta, până la capăt.